Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de lundi, direction l'hippodrome de Compiègne. Alors c'est la première fois en pratiquement 5 ans et demi de YouTube que je fais une vidéo le dimanche matin. Je m'explique, hein, pour ceux qui connaissent un peu le concept de la chaîne, le vendredi matin je fais le quintet de dimanche et de lundi. Donc vous allez avoir bien évidemment les mêmes résultats que euh, la vidéo de dimanche. Il y a eu un problème, enfin plusieurs problèmes sur la vidéo de lundi. Il y a eu un non partant, quartz du houlet, bon ça ça arrive une faute de frappe euh, dans le tableau euh, y a, y a, sur la vidéo il manque à peu près 10 ou 15 secondes donc il y a dû avoir un problème au téléchargement et il y a eu un changement de monte parce que sur un jockey donc ça fait beaucoup de choses et je me suis dit bon dimanche matin il est euh, 10h je vous fais la vidéo carré et comme je suis professionnel et que j'ai une communauté en or je me dois de vous sortir chaque jour euh, la meilleure qualité au niveau de la vidéo et la meilleure qualité au niveau du pronostic donc euh, je parle pas de la journée d'hier qui a été extrêmement bonne du côté d'Anguin, j'en parlerai sur la vidéo de mercredi que je ferai demain matin pour le quintet d'Anguin. Alors c'est un 1600 mètres, le prix des Hauts-de-France qui va se disputer à 18h en réunion à course 7 euh, sur un terrain bon souple annoncé 3,4 par France Gallo, 16 partants, des mâles, des femelles, euh, 1600 mètres à Compiègne, vaut mieux se retrouver près de la tête. Hein. Bien sûr, merci aux personnes qui laissent un like et des commentaires positifs qui donnent de la force. En base gagnante, le numéro 3, Svaroska. Alors c'est une jument qui a été battue par Lef, qui était notre dernière minute le 27 juin dans un quintet plus. Terrain, distance, il n'y a pas de problème. Jument qui se monte assez facilement, qui se monte près de la tête et je me dis que c'est un peu son jour au papier. Je la vois s'imposer. En deuxième base, le numéro 8, Terre de Guerre, qu'on a touché en base gagnante le 2 avril du côté de Fontainebleau, 3 à 8 contre 1. Derrière, c'est deux quintets quatrième, sixième, il y a des excuses première fois corps de 16, elle a fait un truc et deuxième fois gênée avec un parcours sans encombre au papier, elle ne doit pas sortir des trois et je pense qu'elle peut même s'imposer pour les chances, le numéro 9 Lamento qui a gagné Quinté Plus en 2022 en 35,5 de valeur. A priori, à l'époque, son entourage disait que c'était un cheval de terrain très souple. Il a gagné son Quinté en terrain bon souple. Je dis ça, je dis rien. La dernière course est pas mal. A des références sur le mile et en 36 de valeur, faut commencer à s'en méfier. En quatrième position, le numéro 5, Alva, qui est pisteuse. Elle reste sur deux beaux podiums dans les Quinté Plus au Val d'Or. Alors c'est vrai que le Val d'Or, ce n'est pas Compiègne. Maintenant, c'est une jument qui a Temps. Ce sera une question de parcours, faudra que ça se court pour elle. Maintenant, elle a 300-400 mètres redoutable et bien montée. C'est une jument qui peut finir largement dans les 5. En cinquième position, le numéro 13, Iken, qui a fait une belle année 2023. En faisant deuxième de ce quintet-là l'année dernière, mais qui était ouvert que pour les femelles. Cette année, il y a les mâles. Ensuite, elle a gagné quintet. Elle était en 32,5 de valeur. Je manque à trois courses dans les pattes. Euh, récemment, une victoire, un échec dans les quintets plus et une belle course à Lyon. En 34,5 de valeur pour les places, je signe tous les jours. Surtout qu'elle a 100% de réussite sur le parcours 2 sur 2. En sixième position, le numéro 6, Marzouk. Je n'attendais un peu mieux euh, par rapport à ces trois quintés vu le classement brut maintenant comme c'est un cheval qui a déjà réussi sur la piste et vous savez des pistes un peu coulantes il faut avoir l'aptitude au parcours ou à l'hippodrome et en rasant les murs on peut jouer une place de 4 5 en septième position le numéro 14 trou tedesco alors le cheval a couru 7 quintés a fait qu'une seule fois l'arrivée la statistique n'est pas bonne maintenant euh, le jour où c'est qu'il a fait l'arrivée c'était en 38 de valeur s'intercale entre Opalus Road et Lef, ligne en béton, à deux courses dans les pattes, retombe en 34,5 de valeur. Et je me dis qu'à force de retomber sur l'échelle de valeur, le cheval risque de refaire l'arrivée. Et du coup, c'est le numéro 7, Kamelot Clam Song, qui rentre dans ma sélection, parce que vu que Quartz du Houlet est non partant, euh, Kamelot Song, c'est le choix de Stéphane Pasquier. Il était annoncé sur le 16 Bollywood. Donc ça, c'est une information que vous allez trouver que ici. Il a choisi de monter le 7. Maintenant, c'est une jument qui redescend sur l'échelle des valeurs. 
a couru 4 quintés, n'a jamais fait l'arrivée, mais tôt ou tard, à force de retomber sur l'échelle des poids, le cheval en général refait l'arrivée dans un handicap ou dans un quintet, malgré l'accord de numéro 15. Il faut se rappeler qu'il y a deux ans, je vous avais donné une base gagnante à clairefontaine deauville avec l'accord de numéro 16 à 20 contre 1 et un certain Stéphane Pasquier. Je me dis qu'on ne sait jamais avec la Maestria de Paquito. Tout est possible. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Du coup, on se dit à demain. Merci à tous et bon jeu les amis